ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്ലറ്റർ ഡെവലപ്പർ കോഴ്സ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ആ ഫംഗ്ഷൻ അത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മെയിൻ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നിർവചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്നു ഈ ഇതെവിടെയൊക്കെ ആ ടാസ്ക് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം ഇതിനെ കോൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനിലുള്ളിൽ കുറേ അധികം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എഴുതി ചേർക്കുക അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ കോൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷന് ഒരു നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ നെയിം പിന്നെ ഇതിന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ ഇൻട്രോ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മെയിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെയിനുള്ളിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും മെയിന് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇല്ലേ റിട്ടേൺ എന്താണ് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ മെയിന് ഡൈനാമിക് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഹലോ ഹലോ എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും ഇതല്ല എനിക്കൊരു ബുള്ളിയനാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതും സാധിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഡൈനാമിക് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ ഫ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് ഒന്നും തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വോയിഡായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ വെറുതെ കൊടുത്താലും എക്സാക്ട്ലി ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷനാണ് ഡൈനാമിക് വേരിയബിളിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷനും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മെയിൻ മെയിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിലാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫംഗ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറ് വോയിഡ് ഡെമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ നിക്കിൻ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ടാസ്ക് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയ്മാണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ നെയ്മ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനവിടെ വോയിഡ് നൽകിയത് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബോഡിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ അധികം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ എൻ്റെ മെയിനിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോളിങ് എന്നാണ് പറയുക ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആർ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും ഹലോ നിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡബിൾ ഒ എന
എൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും വോയിഡാക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ആറ് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റിട്ടേൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡ് ഇൻഡ് ഷോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഇൻഡീജർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം റിട്ടേൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡീജർ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ആർ പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ സീറോ എന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ വാല്യൂ ആണ് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സുകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ലെറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വോയിഡ് കാൽക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വാ സി വാ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അതായത് ഈ കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് രണ്ട് വാല്യൂസ് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ആ വാല്യൂസ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ അതിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സിയിലും ഡിയിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് അഡീഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ സി എം ഡി യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഡോളർ സി പ്ലസ് ഡി അടുത്തത് ഞാൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻറ്റ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡോളർ സി മൈനസ് ഡി പ്രിൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടോള സി ഇൻറ്റു ഡി ഫൈനലി ഞാൻ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ മെയിനിൽ വന്നിട്ട് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്കത് റൺ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ആ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിവിഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ചെയ്ത്